আজকের ভিডিওতে আমরা এমন ছয়টা ফ্রি টুল নিয়ে কথা বলবো যেগুলো আপনার রিসার্চ শেখার জন্য এবং রিসার্চ করার জন্য আপনাকে মারাত্মকভাবে হেল্প করবে আপনি নতুন রিসার্চার হয়ে থাকেন অথবা থিসিস স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন প্রত্যেকের জন্য এই ছয়টা টুল সম্পর্কে জানা খুব জরুরি বলে আমি মনে করি প্রথম যে টুলটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনি যদি কোনো পাথরের নিচে এই মুহূর্তেগুলো লুকিয়ে না থাকেন আপনি অলরেডি জানেন টুলটা সম্পর্কে সেটা হচ্ছে চ্যাট জিপিটি দেখুন চ্যাট জিপিটি আমি যখন রিসার্চ ক্যারিয়ার শুরু করেছি তখন ছিল না এখন এটা এসেছে আই I think you should take it as a blessing and this is a blessing at the same time you also need to be very careful chat gpt apnake kibhabe research e help korte pare chat gpt apni jokhon kono literature porchen shei literature ta ke summarize korte ortat je kono ekta boro text ke summarize korte khub bhalo apnake help korte pare next je je kaj ta ami apnake bolbo seta hocche apni dhoren ekta jinish janar chesta korchen dhoren ekta kono ekta topic porchen shei topic ta apni clearly bujchen na you can ask chat gpt to explain it as a like in simple terms with examples so ei khetre chat gpt khubi bhalo kaj kore next je kaj ta te apni byabohar korte paren seta hocche idea generation er khetre যদি আমি এই জায়গায় আপনাকে একটু রেস্ট্রিকশান দেবো সেটা হচ্ছে চ্যাট জিপিটি আসলে যে ধরনের আইডিয়া দেয় টু সাম এক্সটেন্ট আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ কনটেক্সটে চিন্তা করেন সেগুলো একটু বিনাইন একটু আপনার কি বলবো যে সুপারফিশিয়াল লেভেলের সো চ্যাট জিপিটির ওই আইডিয়া জেনারেট করে খুব বেশি দূর যাওয়া আমার মনে হয় খুব সম্ভব না রিসার্চ ক্যারিয়ারে আর নেক্সট যে কাজটা আপনি করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার ডেটা অ্যানালাইসিসে হেল্প করতে পারেন হাও এভার এখানে কিন্তু একটা বিগ লিমিটেশন সেটা হচ্ছে যে চ্যাট জিপিটিকে যদি আপনি পুরো ডেটা অ্যানালাইসিসের দায়িত্ব দিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন এখনও সে ওই লেভেলে পৌঁছায়নি এবং এখানে ভুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে সো আমি যেটা আপনাকে বলবো আপনি যখন যে কোনো সফটওয়্যারে এই ডেটা অ্যানালাইসিস করছেন ইউ ক্যান আস্ক শ্যাট জিপিটি যে কীভাবে এই কাজটা করতে হয় অর্থাৎ আপনার কোড আমরা যেটাকে বলি যে আপনার কোড ডিবাগিং করার জন্য অথবা কোড এক্সপ্লেন করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাকে ব্যবহার করতে পারেন বাট অবভিয়াসলি প্রতিটা আউটপুট দেখুন দিন শেষে চ্যাট জিপিটি আপনার ভার্চুয়াল রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে পারে কিন্তু একটা রিসার্চের ইন্টিগ্রিটি আপনার ইথিক্স এই পুরোটা কিন্তু আপনার উপরে ডিপেন্ড করছে সো আপনি আপনার নিজের রেপুটেশান নিজের ইথিক্স যদি সেভ করতে চান তাহলে আপনাকে কিন্তু প্রত্যেকটা আউটপুট নিজে আগে চেক করে দেখতে হবে ওয়েদার দ্য ডাজ ইট মেক সেন্স অর নট আপনি কাউকে বলতে পারবেন না যে চ্যাট জিপিটি আমাকে এই উত্তর দিয়েছে এবং সেই জন্য আমি আমার রিসার্চ এটা ব্যবহার করেছি দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রং সো চ্যাট জিপিটি ক্যান বি এ টুল বাট ইট উইল নট রিপ্লেস ইউ সেকেন্ড যেই টুলটার কথা বলবো সেটা মেইনলি হচ্ছে ডেটা অ্যানালাইসিস এবং ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন টুল নিয়ে কথা বলবো আমি নিজে যখন ক্যারিয়ার শুরু করেছি তখন বাংলাদেশে খুব পপুলার ছিল আমার ধরনের এখনও খুব পপুলার সেটা হচ্ছে এসপিএসএস রিসেন্ট টাইমে গত পাঁচ বছর ধরে মনে হয় এটা অনেকেই জানেন না জামোভি নামে একটা নতুন সফটওয়্যার এসেছে যেটা আসলে আপনার ফার্স্ট অফ অল ফ্রি এবং এসপিএসএস এর লাইসেন্স বাংলাদেশে অনেকে আপনার হচ্ছে পাইরেটেড লাইসেন্স ব্যবহার করেন বাট জামোভি কিন্তু একদম ফ্রি আর যেরকম ফ্রি সেরকম আপনি ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারেন এবং ফ্রিতে আপনার কম্পিউটারে ব্যবহার করতে পারবেন এবং আমি বলবো যারা বিগেনার রিসার্চার যাদের আসলে খুব বেশি কমপ্লিকেটেড অ্যানালাইসিস করতে হয় না আপনার তাদের জন্য জামোভি ইজ আ ওয়ান্ডারফুল টুল আমি আমার যে রিসার্চ কোর্স ছিল সেখানে কিন্তু স্টেট আপ পড়াতাম কিন্তু এখন আমি চিন্তা করছি আমার লেটেস্ট যে ভার্সনগুলো আসবে সেখানে জামোভি দিয়ে আমি মানুষজনকে ডেটা অ্যানালাইসিসটা শেখাতে চাই ওয়ান্ডারফুল টুল বাট আপনি যদি এটাকে জামোভি হচ্ছে বেসিক লেভেল আপনি যদি আরেকটা ফ্রি সফটওয়্যার শিখতে চান টুল শিখতে চান বিশেষ করে একটু প্রোগ্রামিং এবং অ্যাডভান্সড স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্য সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো আইদার আর অথবা পাইথন যে কোনো একটা যদি আপনি শিখতে পারেন খুবই ভালো এবং এটা শেখার ক্ষেত্রেও নাও ইউ হ্যাভ অ্যা অ্যানাদার অ্যাসিস্ট্যান্ট যে আপনাকে গাইড করতে পারবে যে আপনাকে শেখাতে পারবে চ্যাট জিপিটি সো এখন যেটা আমার মনে হয় যে ডেটা অ্যানালাইসিস এবং আপনার ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন সফট সফটওয়্যারগুলো শেখার জন্য আপনার খুবই ভালো একটা সময় বসবাস করছেন যেটা আনফর্চুনেটলি আমি যখন রিসার্চ ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম তখন ছিল না নেক্সট যে টুলটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে লিটারেচার সার্চ টুল অর্থাৎ আপনি তো রিসার্চ যখন করবেন অবভিয়াসলি আপনাকে লিটারেচার রিভিউ করতে হবে আপনাকে বিভিন্ন পেপার পড়তে হবে তো সেইটার জন্য আমরা মেইনলি যে দুটো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে থাকি একটা হচ্ছে গুগল স্কলার আর একটা হচ্ছে পাবমেন্ট বিশেষ করে আপনি যদি মেডিকেল সায়েন্স হেলথ সায়েন্স রিলেটেড রিসার্চ করেন তাহলে পাবমেন্ট হচ্ছে অ্যাসেন্সিয়াল এই যে আপনার পাবমেন্ট বা গুগল স্কলারে গিয়ে আর্টিকেলগুলো সার্চ করা আর্টিকেলগুলোকে ঠিকমতো খুঁজে বের করা এটাও না একটা আর্টের বিষয় এবং এটার জন্য আপনার আসলে কিছু রুলস কিছু আপনার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স জানতে হবে সার্চ টার্ম কীভাবে ব্যবহার করতে হয় কীভাবে আপনার কি ওয়ার্ডস দিতে হয় কীভাবে বুলিয়ান অপারেটার ইউজ করতে হয় সেই জিনিসগুলো কিন্তু শেখার প্রয়োজন আছে আজকের ভিডিওটাতে সেটা বলছি না বাট অন্য কোনো ভিডিওতে হয়তো
অথবা জোটেরো এই দুটো হচ্ছে ফ্রি সাইটেশন ম্যানেজার আচ্ছা সাইটেশন বলতে আপনার কী বুঝি বা এই সফটওয়্যারগুলো আসলে কী করবে কারণ আপনি যখন যে কোনো আর্টিকেল লিখবেন বা যে কোনো আপনার লিটারেচার রিভিউ করবেন যে কোনো পেপার লিখবেন আপনাকে কিন্তু সাইটেশন করতে হয় অর্থাৎ আপনি যে এই তথ্যটা ব্যবহার করছেন বা এই মেথডটা ব্যবহার করছেন এটা আপনি কোন লিটারেচার থেকে নিয়েছেন এবং কাদেরকে ক্রেডিট দিচ্ছেন সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে সাইটেশনের মাধ্যমে উল্লেখ করতে হয় এখন অনেকে এই সাইটেশনটা আপনার হাতে হাতে ম্যানেজ করে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ আপনি যখন টেক্সট চেঞ্জ করবেন অটোমেটিক নাম্বারিং চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এই সাইটেশনের বিভিন্ন ফর্মেট আছে আনফর্চুনেটলি আমাদের অনেক এমপিএইচ কোর্স এবং অনেক ইউনিভার্সিটিতে সেই সাইটেশনের আপনার ধরে ধরে স্ট্রাকচারগুলো শেখানো হয় উইচ ইজ অ্যাপসলিউটলি নন সেন্স আপনার এখন সফটওয়্যার চলে এসেছে সফটওয়্যারে আপনি যদি তাকে বলেন যে আমাকে হার্ডওয়ার্ক স্টাইলে দিতে অথবা ভ্যানকুভার স্টাইলে দিতে অথবা যে কোনো স্টাইলে দিতে মুহূর্তের মধ্যে তারা সেটা করতে পারে এবং এই জন্য ইউ নিড টু ইউজ আ সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট টুল আর অনেকে হয়তো এটার উপরে আপনি চ্যাট জিপিটির উপরে রিলাই করতে পারেন প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট চ্যাট জিপিটির একটা খুব বড় প্রবলেম হচ্ছে হ্যালুসিনেশন অর্থাৎ চ্যাট জিপিটি আপনার গায়েবি তথ্য জেনারেট করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেফারেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে যে কোনো সাইটেশন তৈরি করার ক্ষেত্রে চ্যাট জিপিটি মারাত্মক লেভেলে ভুল করে সো সবার কাছে আমার আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট চ্যাট জিপিটিকে কখনো রেফারেন্সিং বা সাইটেশনের জন্য ব্যবহার করবেন না চ্যাট জিপিটি অনেক সময় আপনাকে বলবে যে হ্যাঁ এই রেফারেন্সে থেকে আমি ওই তথ্যটা নিয়েছি বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট দ্যাট ওয়াজ নট ট্রু সো এই ভুলটা কখনো করবেন না আপনি এই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করবেন আর এই সফটওয়্যারগুলোর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে এটা যদি আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অথবা বা আপনি গুগল ডক যখন ব্যবহার করেন অর্থাৎ যেগুলো আমরা রাইটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করি সেগুলোর সাথে কিন্তু এগুলোকে ইন্টিগ্রেট করা যায় এবং সেই ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে খুব ইজিলি রেফারেন্সকে ম্যানেজ করা যায় এবং এগুলো যেহেতু ক্লাউড বেসড আপনি আপনার সবগুলো সাইটেশন যদি কথার কথা আপনি বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করছেন এখন এই প্রজেক্টের জন্য আপনার বিশটা সাইটেশন আছে এই প্রজেক্টের জন্য পঞ্চাশটা আছে এই সবগুলো কিন্তু আপনার ক্লাউডে রাখা সম্ভব এবং সেটা আপনি পরবর্তীতে যে কোনো কম্পিউটার এবং যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারেন সো দ্যাটস অ্যানাদার ফ্যান্টাস্টিক ফিচার অফ দিস টুলস নেক্সট যে টুলটার কথা বলবো খুবই অবভিয়াস বাট ভেরি অ্যাসেনশিয়াল সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস মাইক্রোসফট অফিস বলতে আমি বোঝাচ্ছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট এক্সেল এখন এগুলো কিন্তু অনেকে আমি জানি পাইরেটেড ভার্সন ব্যবহার করেন বাট এগুলো কিন্তু পেইড সো আপনি যদি পেইড ভার্সন ইউজ না করতে চান যেহেতু আমরা ভিডিও করছি ফ্রি সফটওয়্যার নিয়ে আপনি এগুলোর গুগল ভার্সন ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ গুগল ডক গুগল স্লাইডস অ্যান্ড আপনার গুগল শিট সো একই ফাংশন একই ফাংশন ইন ঠিক বাট এগুলো আপনি ফ্রিতে পাচ্ছেন যেটা আপনি ব্যবহার করেন না কেন ইউ নিড টু লার্ন ইট প্রপারলি এটা খুবই আনফর্চুনেট জানেন আমি অনেককে অনেক দিন ধরে কাজ করতে দেখছি বাংলাদেশে কিন্তু তাদের সাথে যখন আমি কোলাবোরেট করতে যাই কোনো কিছু একটা লিখতে বলি ইয়ে করতে বলি তারা বেসিক কিছু আপনার ওয়ার্ডের ফরমেটিং যা ফরমেটিং বা আপনার বিভিন্ন জিনিসপত্র তারা জানেন না এবং এই জিনিসটা আপনার শেখাটা খুব প্রয়োজন এবং অবভিয়াসলি আপনি যখন যে কোনো প্রেজেন্টেশন বানাতে যাবেন আপনি যে কোনো পোস্টার বানাতে যাবেন আপনাকে পাওয়ার পয়েন্টটা জানতে হবে আর এক্সেল আমি আপনাকে বলবো আপনি যদি আজকে যেহেতু রিসার্চে কাজ করবেন এবং রিসার্চের এখন আপনি যে অন্য যে সফটওয়্যারগুলোর কথা একটু আগে বললাম ডেটা অ্যানালাইসিস এবং ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য সেগুলো আপনার এক্সেলের থেকে অনেক বেশি ভালো গুণ কাজ করতে পারে সো এক্সেল যে আপনাকে মাস্ট শিখতেই হবে আমি সেটা বলবো না হাওয়েভার অনেকে এখনও এক্সেলে অনেক ভালো কাজ করতে পারেন এবং আসলে এক্সেলে অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব বাট আই নেভার ফাউন্ড এক্সেল খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি যদিও বেসিক ইউজার ফ্রেন্ডলি বাট আপনি যখন অ্যাডভান্স কাজে যাবেন ইটস নট ইউজার ফ্রেন্ডলি সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে অন্যান্য যে সফটওয়্যারগুলো বলেছি সেগুলো অনেক বেশি আপনাকে হেল্প করবে এবং ওগুলোর না অনেক শেখার অনেক ইউটিলিটি রয়েছে সো আমি বলবো যে এক্সেল হয়তো খুব বেশি টাইম স্পেন্ড না করে আপনি ফোকাস অন আদার সফটওয়্যার্স বাট তারপরে এক্সেলের বেসিক নলেজটা জানা দরকার কারণ অনেক ক্ষেত্রে এটা আপনার জীবন অনেক সহজ করে দেবে নেক্সট যে টুলটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এবং প্রোফাইল বিল্ডিং টুলস নিয়ে এগুলোর মধ্যে প্রথমে আমি আপনাকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে লিঙ্কড ইন লিঙ্কড ইন শুধুমাত্র রিসার্চারদের জন্য প্রযোজ্য সেটা নয় তাই অন্য যে কোনো প্রফেশনালের জন্য প্রযোজ্য বাট লিঙ্কড ইনের মাধ্যমে ইউ গেট কানেক্টেড টু আদার অর্গানাইজেশনস আদার আপনার ইন্ডিভিজুয়ালস যাদের সিমিলার ইন্টারেস্ট রয়েছে অনেক ইনফরমেশান পাওয়া যায় এখন আপনার যে কোনো ইউনিভার্সিটি যে কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের জব সার্কুলার তাদের ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন কোর্স বা আপনার বিভিন্ন ইনফরমেশান কিন্তু আসলে লিঙ্কড ইনে শেয়ার করে থাকেন সো ওইখানেও আপনি একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড করতে পারেন এবং শুধু তাই না লিঙ্কড ইনের মাধ্যমে কিন্তু আপনি যদি আসলে প্রপার নেটওয়ার্কিং করতে পারেন এটা কিন্তু অনেককে অনেক 
so you can avoid research gate you don't need that arekta jinish ami jeta bolbo seta hocche apnar profile building er jonno apnar prottekta scientist er ekta orchid id thake o r c i d orchid id ei id ta apni khulben eta hocche researcher der unique identifier eta khub free eta free tei khola jay ebong oi je ekta identifier thakbe etar madhyome apni apnar joto research joto jagay korchen shegulo shobgulo ke ekta umbrella আন্ডারে আনতে পারেন এবং এখন অনেক জার্নাল সাবমিশনেও তারা কিন্তু অথরদের অর্কিড আইডি চায় সো সেটাও আপনি তৈরি করতে পারেন এবং সেখানেও আপনার প্রোফাইল বিল করতে সাহায্য করবেন সো আজকে আমরা এই ছয়টা ফ্রি টুল নিয়ে কথা বললাম যেগুলো প্রত্যেক রিসার্চারদের জন্য অ্যাসেনশিয়াল এবং যারা নতুন করে শিখছেন তাদের জন্য মাস্ট একটা কথা আমি বলতে চাই যতগুলো টুল রয়েছে এই সবগুলো টুল আপনাকে সাহায্য করবে কিন্তু আপনাকে রিপ্লেস করবে না এবং প্রত্যেকটা টুলেরই না শেখার জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন আমরা বলি একটা স্টিপ লার্নিং কার্ড রয়েছে সো ইউ নিড টু ইনভেস্ট সাম টাইম একটু ধৈর্য ধরে একটু আস্তে ধীরে করে শিখতে হবে এবং এগুলো যদি আপনি আসলে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে আপনার রিসার্চের যে প্রোডাক্টিভিটি আপনার যে কাজের যে ফ্লো সেটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং আমি জানি দিন শেষে অনেককেই রিসার্চকে আসলে খুব পছন্দ করেন না বাট আপনি যদি এই টুলগুলোকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন আপনার রিসার্চের যে কাজ সেটাও অনেক আনন্দময় হয়ে উঠবে 